Assalamualaikum welcome to with me Selamat datang kembali di channel Papa Aida Seputar informasi menarik dunia kicomania Oke sobat kali ini saya akan berbagi rawatan lagi ya seputar lovebird Dan kali ini saya akan membahas mandi malam untuk lovebird paut atau baby ya Apakah ada manfaatnya dan apakah aman bagi lovebird baby atau paut ikuti terus videonya sampai selesai ah oh ya untuk teman-teman yang baru bergabung tolong support channel ini dengan cara subscribe tombol di bawah ya karena subscribe itu gratis dan pastikan notifikasi loncengnya biar teman-teman semua tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini oke okay? langsung saja simak videonya sampai selesai let's go Oke okay, teman-teman semuanya langsung saja kita bahas manfaat mandi malam buat lovebird baby atau paut ya nah, Sebelumnya teman-teman kalau sudah simak video saya sebelumnya ya saya pernah upload yaitu lovebird baby dengan cara sistem tempel dan akhirnya lovebird tersebut gacor Nah dimana ada plus minusnya ya lovebird ini gacor tapi kadang kondisinya ngeriwik mermelek dan durasinya juga masih enggak terlalu panjang ya Nah di sini saya berpikiran gimana caranya durasi ini lovebird bisa bertambah dan saya berpikir dengan cara mandi malam nah biasanya saya melakukan mandi malam itu untuk lovebird betina single factor nah, tapi di sini kan lovebird yang akan saya mandikan malam yaitu lovebird masih berusia tiga bulanan ya nah, dan di sini hariannya saya coba untuk pagi tetap embun ya tapi di sini saya tidak mandikan jadi cuma embun saja hariannya saya single saya ablak saya taruh di ruang tamu sendiri nah untuk mandinya cukup di mandi malam saja ya dan itu pun saya lakukan basah kuyup nah, lobet ini saya mandikannya dengan cara saya pegang ya karena lobet ini masih agak giras jadi sebisa mungkin saya sering mandikan sambil dipegang biar cepat jinak nah dari situ saya lakukan rutin kurang lebih 2-3 hari Alhamdulillah lovebird tersebut makin ada perubahan dan juga meremeleknya hilang Nah, di sini untuk pakan masih tetap ya saya pakai pakan tinggi. Pokoknya masalah pakan sama vitamin tetap saya lakukan tetapi rawatannya sekarang single sendiri tanpa lovebird lain. Kalau dengar suara boleh ya. Nah, di situ 
untuk EF saya nggak pakai paling sesekali saya kasih kangkung ya karena adanya kangkung tinggal ambil aja di depan rumah dan itu secukupnya untuk vitamin juga disesuaikan aja dengan kebutuhan masing-masing ya atau intinya yang penting sesuai dengan rawatan biasanya cuman di sini hariannya cuma embun dan mandinya cukup di mandi malam saja bisa kita lihat ya dari awalnya lombat ini sering ngekeknya bermelek gacor ya bisa dibilang sardot dan akhirnya lombat ini bisa bener-bener melek ngekeknya enggak enggak apa namanya enggak sardot lagi ya dan Alhamdulillah ini saya masih beberapa hari sih masih dua tiga hari sudah kelihatan dan kemarin rencana ini saya lakukan sampai seminggu ke depan tetapi robot ini sudah terlanjur pindah tangan jadi ya cukup ini saja yang bisa saya bagikan ya untuk next kedepannya kalau mungkin ada teman yang mau tambahkan boleh cantupan di kolom deskripsi ya eh salah di kolom komentar jadi apa mungkin teman-teman yang sudah lakukan mandi malam bisa nanti hasilnya ditulis aja di kolom komentar ya nah, mungkin itu saya oh ya pastikan juga loh bet dalam kondisi sehat ya jadi kalau memang loh bet itu sakit jangan dimandikan intinya kita harus pahami karakter loh betnya ya jadi jangan asal juga ikut-ikutan mandikan ini tapi juga harus lihat kondisi loh bet tersebut oke selama kondisi itu loh bet sehat lakukan saja nggak apa-apa dan dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat dan terima kasih banyak buat yang sudah mengikuti atau menyimak video ini sampai selesai sekali lagi jangan lupa like share jika video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya saya Surya salam kicomania dan bye bye